大明星们有私人的化妆师，已经没什么了不起了。土豪家里有专门的大厨，也不新鲜了。霸道总裁们有专属的司机，也太常见了。纽约人民的 lifestyle 近日秀出新高度，走哪儿都有随传随到的专人来为您停车。本期创业美国，看纽约街头兴起的专享停车服务一家亲自尝试沿街找停车位，一路上各种禁停的标示，需要烧脑才能读懂的规定，耽误时间不说，稍不注意就可能吃得上百刀罚单。仅去年的停车罚单就为纽约市创收了超过五亿美金，难怪纽约客要抱怨呢。Do you think it's hard to find a parking spot in New York City? Yeah. Oh, I think it's very hard to find parking in New York City. In Manhattan, it's very hard. Not only do I think it's hard to find a parking spot, I'm sure that you're going to get a yes to that answer all day. How long do you normally spend on finding a parking on a street? Uh, in Manhattan. It depends on what block you want. It, it could be from a half hour up to about an hour, a couple hours. 30 to 40 minutes. You get to know the streets where you can park, and you might cruise around or wait on that street for a good. 20 minutes, half an hour, and then if you don't find something, you end up coming to a garage. Looking for a parking space? Oh my God, it could take hours at times. Do you think it's expensive to park in Manhattan? Yeah. Parking tickets are very expensive, and being towed is even more expensive. Yeah, I've paid thousands of dollars in tickets in New York over the years. I think it's expensive to park in Manhattan. I think it's it's expensive to park in every major city. 在纽约停车有多麻烦？很麻烦，很麻烦。高原 Robert c o w Valley Anywhere 的联合创始人兼首席执行官，曾负责雷曼、花旗、美林证券等移动软件开发，曾成功创建移动安全公司 Smart Guard， 被 Snap One 收购。所以现在 Lawrence 他有好像三次他的车被去去去偷在这个 New York 的这个 t o w p o u n d 所以我们自己的 parking pain， 自己的 parking experience。来 drive 我们来来 start 这个 company， 是希望我们可以去 change 啊、um, change 这个 industry。Valid Anywhere 类似 Uber 或者滴滴的停车板一样，选择你即将抵达的地点和时间，就会有他们的员工在那里等待，帮你把车子停入车库，直到你发送用车信息，车子将按照你需求的时间和地点送还给你，还可以替你洗车、加油、送修。在停车贵、人工贵的纽约，能享受这样的服务，得花多少钱呢？其实你们想要达到的是，让大家觉得就价钱不再是一个问题。对。那你觉得跟一般的在纽约这个停车相比，你们便宜多少 ？Average price 在纽约，你假如说有一部车，你想要 park， average 是大概四百二十五块。在 Upper West Side、Upper East Side， 假如说你有你看这个一些 neighborhood， 当然是比比那个还要高。所以啊、呃，假如说你是现在住在 Upper East Side 或是 Upper West Side， 你大概可以 save 在一百五十、一百六十左右。所以当然就说很多人啊、呃、加入我们的 programs， 因为他他他先看我们说哦，这是一个 price advantage。So there's a kind of service that, that you can pay for like four hundred dollars for a month, and you can get a valet parking service.、Mm -hmm. Do you think that's a good deal for you or not? Well, considering you can get a monthly parking at any garage for anywhere from three fifty to four hundred dollars a month, I mean, yeah, why wouldn't you? Four hundred a month for late parking?、Mm -hmm. Yeah, that, that'll be that'll be a decent rate for New York.、Yeah. For people who do Monday through Friday, it's an excellent deal. Four hundred dollars a month? No, not for me. No. No. Too expensive. Yeah. 
其实我也了解到了，在西岸的一些城市，比如说像啊 San Francisco， 他们也有一些类似的这样做 valet parking 的这种公司，没有价格好像还更便宜。对，十五块一天还是什么的。对对对。就是，那你觉得你们跟他们之间有什么不同？我们可以帮你加油，我们帮你帮你洗车。可是这些呢，都是 add on cost， right？ 可是假如说是你一千多块的呃、uh, the plan。你要去加油，要去洗车，要我们去带到你的 BMW dealer 去 maintenance， 我们不会 charge 那个 service fee。然后万一你也要进军西岸的话，没有错，这个竞争点。他们我他们的 business 是非常 parking focused， short term daily parking on demand parking 会会 go head to head、uh,。啊，可是我们就说我们的这个 plan 就是慢慢的我们这个 on demand parking 我们会慢慢 phase down， 啊、uh, ，我们就会 focus on 这个 monthly services。Uber 作为独角兽创新公司之首，整合零散劳力和车辆，在全球大举扩展 On Demand 按需叫车服务，吸引各路投资人砸钱超过五百一十亿美金。按需服务的创新公司纷至沓来 ，Uber 的某某版不断涌现。然而，被称为 Uber 停车版的 v a l l e y Anywhere 却决定取消 On Demand 服务。现在呢，这个 on demand service 要退出舞台了。对，但是是怎么样？你们意识到应该把这个 business model 做这样一个调整？因为我们想要的调整，是因为我们觉得，我们以为说，呃，有一个人从纽泽西开车到纽约来，他用过我们以后呢，他会再回来。他回他是有回来，可是他回来的的之尊的的时间。嗯、um, ，我们没有办法去 predict， 所以有些人是下个礼拜就来了，或者是两三天就来了。可是有很多是三个月才来，因为他来纽约是看 show， 或是看啊、呃、去买东西，来、right? ，或是或是做一些不是他每个礼拜都要做的事情。那我们当然也有想过去啊、呃、去啊、呃、这个 corporate 去抓客户 ，Goldman Sachs、Credit Suisse 像那种 financial banks。可是呢，九百分之九十的那些人呢，他们都是 commute。坐 train 坐 subway， 他们不开车，所以是 frequency of use 太少了，所以我们的 custom acquisition cost 那个时候是大概三十五到三十六块，那我们赚不回来，哎，我赚得回来，可是要好久才赚得回来，所以我们是因为这个原因，主要是这个原因，我们才我们才改变我们这个 business model， 宁愿花更多钱去找这个更优质的客户。对对对。Okay, thank you. So now I'm gonna take pictures of the car. Okay. Okay, and then we'll we'll park it. Park it. Go. 平常趴车，我要是开到 garage， 我知道那个车肯定进了 garage。但现在是有一个人来把我的车拿走，其实我的心里可能会稍稍有所不安。你怎么保证这个车一定是最后进了 garage？ 在在我们的 app 上面，你可以第一，你可以看到是谁来，呃，是是谁来来 serve 你，是哪一个 valet， 他的名字是什么，他看起来是怎么样。然后我们的 app 上面有 security code。Oh, so the handoff code is technology. Okay, no, that's right. Yeah. yeah. 第二个角度，他开始开车去去去我们的 garage 的时候，你可以 follow 在 app 上可以 follow 到，所以有点像 Uber， 所以你可以看到哦，他已经到了 garage， 哦，他已经 park 在那个 garage， 而且你也可以知道这个 garage 的 location 在哪里。我们是很 transparent. I've had a few customers like that, especially if their car is like very expensive. You know, give them a smile, reassure them. That their car is going to be parked in a covered driveway with security, and they're usually pretty comfortable after that. If we come out of the car or have any problems, usually our driver's first thing is to call the police. We first file a police report to the police police report. 啊、uh, ，我们的 insurance 啊、uh, 有有两百万的这个 coverage 啊，来来 cover 这个 damage。假如说是我们的错，我们当然是会 cover。假如说不是我们的错，我们还是会帮我们的这个 customer 啊、uh, handle 这个 process。那当然，这个 damage 是撞到我们的那个人，他的 insurance company 会来 pay for damage。感谢百度百家对本栏目的支持。登录百度百家一家频道，获取创业美国更多资讯。
我们申请了四次，第四次被录取到。那肯定是要比他们强<笑>。为了那一天，每天训练十几个小时。其实啊，除了安。安全性的问题呢，因为要把车停得更远，要花费额外的油费和里程数呢，也是顾客非常关心的。不过相比于呢，晚累的 Anywhere 可以节省下来的停车费，到底哪个更合算呢？当然还是顾客最有发言权。从二零一三年创办至今，晚累的 Anywhere 已经有了超过两千个顾客。不过和众多的初创企业一样，他们也是花了很大的劲儿才拿到了第一批用户。所以，我们是到这个 Theater District， 所以有很多人从纽泽西或者从纽约来，呃、uh, ，Upstate New York 来看呃、uh, Lion King 或是这边 Broadway Show。所以呢，我们我们的 acquisition method 就是在 Broadway Show Theater 之前面说，哦，你想要 park 吗？我们这是我们的 service。所以，所以有人是发传单。我们也是发传单。那现在呢？现在啊、呃，因为那种 business 我们比较少做，所以现在就是我们 target 啊、呃、啊、呃、住在纽约的人，不管是 direct mail， 所以我们有 send mail 啊、呃，我们有些 affiliate program 啊、呃、跟啊、呃、一些 partner 叫 bestparking.com 或是啊、呃、spot hero 啊、呃、这些，他们 bring customer 到我们这里来。最早的时候有自己参与，真的也去帮人停车吗？有有，当初啊、呃，我们只有一个 valet， 所以我们自己啊、呃、也自己有去 park 啊、呃、那、这个 customer 的车。我们现在的 problem 不是在抓客户，我们现在的 problem 是来抓这个好的 valet。你们刚刚有看到，就说今天是我们的一个 training day， 所以我们每个礼拜都在呃都在 hire 啊、呃、新的这个 valet。所以是你现在工作的重点。是 Lawrence 工作的重点。So there are、uh, more than four hundred. Uh, yes. Customers' cars are parking here, but how many uh, drivers or uh, valet are here? On Sundays, we have 40 drivers working. During the weekdays, it could be probably more about 12 to 20. So definitely on the weekends, it's definitely a lot more that we spend. Depending on the business. Right, depending on the business. Yeah, Robert told me now the the toughest or the the priority is to hire the right people. Yes, uh, we, our, our demand has been very high, so the challenge is, like you said, hiring enough people and good people to meet that demand. So far, what do you think, what's the most important thing it's in keeping the, uh, the quality good? One of the most important things, basically, they can drive safely because these cars are very expensive and any damage is it's, it's bad for business. Um, so make sure we train them properly, test them properly, have them take a, a quiz at the end, so test them on all the different driving safety, the rules of the company, and sort of also a big part of the training is customer service. So be able to communicate with the customer properly, how to answer certain questions that the customer has, because they're our valets are the face of the company.车子扩大了人们的出行范围，却带给大家停车的烦恼。据统计，美国人一生要用三百六十五天的时间来停车，而市场上从停车资源和客户端两个方面涌现出众多创新企业，来瓜分停车行业这个一千亿美金的大
单纯的这个 on demand 的这个 parking service 变成一个呃这种订阅模式的这样的一个汽车服务公司，他们做这个事情比 on demand 可能更容易商业化，更容易获取这个市场份额。所以就这样，我逐渐就对这个项目越来越有信心。总体从这个方向上来讲的话，你觉得未来发展的潜力有多大？车这市场巨大嘛，你从任何一个点切入，你都进入到一个千万亿美金的大市场。它 cut in 的这个方式，对吧？是不是有效？嗯、是不是是一个良好的，能够在初期它的那个 economic s t u d e n work 的一种方式？对，所以这反而就是呃。我对 on demand parking 现在没有像最早那么乐观，嗯、就是说，我觉得它这个 cutting in 的方式啊，有可能，呃，还是一个解决痛点的方式。但是对 startup 而言，对企业而言，有可能在短期内对资金的压力，对它这个整个用户留存的这个要求，嗯、可能达不到它未来想继续快速扩大的这么一个一个要求。反而是这种，呃，我们表面上看可能没有那么呃智能也好 ，Uber 化也好的这么一种订阅模式。有可能能够更长久、更持久地抓住用户。虽然你们是在停车界啊，你们在里面，但是你们自己其实不拥有停车车场这些，更像是一个 add on 的 value 在这个行业本身里面。没有错。你觉得这个发展在未来有多大的前景？我是觉得，就是说我们，呃，我们这个 industry。就是、说你从外面看看进来，是觉得是在一个 parking 的这个 industry，、yeah. 可是我是觉得我们的 industry 不是在 parking， 我们的 mission 是 change 你这个 ownership， 你买了这部车以后，有很多很头痛的一些事情，不管是停车，不管是 service， 不管是 insurance， 不管是啊、uh, depreciation， 呃，这个这个 car ownership experience 是其实那个是我们啊、uh, 想要做的 business， 所以当然就说可能四个月以后我们。我们在在谈的话，我们的 business 会非常的不同的 business。所以十二月我们会期待一些大的新动作。Yep， 没有错。<笑>